maybe we should start with talking about the concept of the opera and of the production. Um, it's uh, set on an island, like in um, Ariosto's uh, um, epic novel, which this piece is based on, uh, Orlando Furioso. And on this island, these two witches, Morgana and Alcina, who are both thousands of years old, have built a beautiful palace where they have various operational rooms and they have one room where they seduce men that get washed up on the island and uh, then they they use and abuse these men for their wicked will which is mainly sexual pleasures and then they transform these men in one of the operational rooms into animals and it's a very literal translation of what actually happens in the opera, but it is never described as clearly as Katie Mitchell does in this piece. And she does it twisting around the cliches of men using women, but she turns it around and has the women using men in this opera. Um, the system works really well from like the 1930s onwards, and then comes the year 2015, and Ruggiero comes on the scene. Oui, on peut dire que moi je vais être un petit peu le, le grain de sable euh, dans, dans tout ce système euh, de, de, de monde de femmes. Je compare souvent d'ailleurs à Alcina, à Morgana, peut-être presque à des vampires. Elles ont 10 000 ans d'âge et elles se Elle, on pourrait dire qu'elles sont un petit peu blasées. Alors elles consomment les, vraiment, elles consomment littéralement les hommes. Et c'est vrai que Bien entendu, Alcina n'a pas prévu de, de tomber amoureuse, tout comme Morgana d'ailleurs. Et c'est ce qui va déclencher une sorte de, de bouleversement total, ça va être la grande faille. Euh, le, au tout début de la première partie, voilà, je suis complètement sous le charme. Déjà arrive au deuxième acte, et déjà arrive au deuxième acte la révélation, c'est-à-dire que j'ai vu Alcina comme elle est réellement. Et ça, c'est euh, ce qui m'a plu tout de suite énormément dès le premier jour de répétition euh, avec le travail avec Katie Mitchell. C'est que euh, elle n'a pas mis de côté le caractère magique du livret, comme, comme le disait euh, Anna. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et, et ces passages de porte de la vieille sorcière à la, à la plus jeune, c'est aussi une réflexion très profonde euh, qu'a voulu Katie Mitchell sur... Euh, euh, les différents âges euh, et euh, qu'est-ce que la beauté. Euh. En plus, on a, on a un enfant euh, qui interprète le rôle d'Oberto, donc c'est aussi très intéressant parce qu'on a à peu près tous les âges sur scène, donc ça c'est assez merveilleux et je pense que c'est très touchant euh, aussi. Et euh, moi, je voulais depuis longtemps ch chanter Ruggiero, c'est un de mes rôles que je voulais vraiment faire une fois dans ma vie et, et c'est intéressant parce que, bien entendu, je ne suis pas un castra, mais je pense que c'est une des rares productions où on respecte à peu près le cast original, c'est-à-dire que Ruggiero est interprété par un homme et Oberto par un enfant. Et je trouve aussi que ce, ce parallélisme entre la voix d'enfant et la voix de contre-ténor dans un opéra est quelque chose d'assez beau. On, je dois dire aussi qu'au cours des répétitions, c'est ça qui m'a énormément plu aussi, euh, on a travaillé de façon extrêmement intense, mais on a aussi beaucoup ri. Et euh, on en avait besoin parce qu'on a aussi des scènes parfois très intimes, notamment moi avec Alcina. Et euh, l'humour a été aussi un moteur très constructif dans, dans toutes ces séances de répétition où on essaie de trouver effectivement tous les rouages entre les personnages. I think in this um, production you will also see how age is being dealt with um, because it's quite interesting, yeah, also Philippe was saying that uh, these uh, elderly women, the elderly versions of the two witches are on the outside rooms and the young ones are in the, in the middle room, but that doesn't mean to say that we only see sexual erotic acts happening with the young women but also with the, with the older women on the side of the stage and I think um, that will raise many questions in the audience how sexuality of women is being depicted on stage, in movies, etc. in this day and age, that there apparently is only a particular type of, of woman of a certain age, a woman of a certain figure that is kind of allowed to have sex in public, in front of people, um, and not, uh, yeah, and, and everything else has to be hidden away and covered. And I think Katie Mitchell brings a fantastic bridge from this medieval um, myth of basically a, a, a beautiful young man falling in love with a beautiful young woman, and then the woman transforming into an old hag 
all of a sudden and him being incredibly shocked or disappointed or something like that and carrying this into this day and age where women are constantly obsessed about their figure, about their age, about plastic surgery and obviously Alcina and Morgana have managed to create these magic doors and this magic potion from the urn um, to overcome this, this age question but of course it's only through magic and through in a way false methods and I find that a very interesting parable to our modern day and age where people use Botox and plastic surgery to reach this this kind of uh, effect maybe. <laughs> Kitty a apporté un soin très 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 important. Elle nous a demandé notamment aussi de de réfléchir sur le avant, c'est-à-dire savoir quelles étaient nos relations avant. Donc moi, elle m'a demandé de réfléchir sur combien de temps a duré ma relation avec Bradamante avant que je que j'ai ce naufrage et que j'atterrisse sur l'île. Elle a demandé beaucoup de choses comme ça. Quel est mon depuis combien de temps j'ai ce rapport avec Alcina. Donc elle essaye aussi de de nous de nous faire jouer en ressentant des choses profondes et, et euh, voilà on est on essaye euh, tout au long des répétitions on a toujours essayé de gommer les petits positionnements opératiques comme on dit qu'on peut avoir quand on est chanteur d'opéra bien entendu mmh. c'est c'est toujours cette balance qui est très difficile quand on, on on veut un certain réalisme dans le jeu et puis des fois on chante des airs qui durent dix minutes et euh, le temps n'est pas réaliste. Il faut que le jeu paraisse réaliste dans un temps qui, on peut dire, est, est dilaté et qui est beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus long qu'une euh, qu action normale. Le personnage de Ruggiero est un personnage assez fuyant et, euh, et on pourrait dire que c'est un, un personnage assez étonnant parce qu'on c'est ce peu une caricature de ce qu'on pourrait penser de l'homme moderne encore maintenant, c'est-à-dire qu'il va jamais dire, il va mentir, il va jamais dire ce qu'il pense, il a un peu, il a du mal à rompre, il a du mal à rompre avec les femmes, et, euh, et, le, et le livret en cela est extrêmement moderne, je trouve extrêmement mmh. euh, intéressant, et, et je trouve que la, la transposition moderne fonctionne très bien justement par rapport à ce rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes. Yes, because in this day and age, the gender is a huge question again in society. And I feel that in the Baroque age, the people had a much more easygoing kind of attitude towards it, um, at least in the artistic circles. You know, you had the castrati who weren't seen as real men, but they were also very famous lovers. Um, in this opera, like many other operas, you have this great kind of mixture of genders where there's a woman dressing up as a man and she's a woman after all. And, um, uh, then it's also the question of the voice types that his fiancé, Bradamante, is actually a contralto which has a much lower voice and when they sing together she's like the, the lower voice and Ruggiero has the higher voice being more of a mezzo-soprano range. So um, this again is this, this wonderful game of and this playing with with genders which was so fabulous in the baroque age and uh, which is again very modern for us in this day and age J'aime beaucoup ce rôle notamment par rapport au premier air que je vais chanter dans la deuxième partie qui est un air qui est un petit peu détaché d'ailleurs de 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 l'histoire c'est une espèce d'arrêt sur image une espèce de moment extrêmement pur et simple, c'est le, le Verdi Pratique, et un des airs les plus connus de l'opéra, très très simple. Et euh, j'aime beaucoup cette anecdote sur euh, justement la, la création de l'opéra, euh, où le, le, le grand castra, mon castra préféré d'ailleurs, Carestini, euh, a refusé de chanter cet air au départ, parce qu'il trouvait qu'il insultait sa virtuosité. Euh, et, et curieusement, c'est l'air qui a été bissé à chaque représentation lors de la création. Comme si Handel savait mieux que le chanteur lui-même, ce qu'il était capable de faire. Je pense que... Ça fait partie des airs où on sent aussi un virage esthétique chez Handel, c'est-à-dire une forme d'épure. Et je trouve que Alcina est un 
C'est un opéra assez charnière, je trouve, dans l'écriture endolienne. On a eu juste avant un ariodante très virtuose, avec des très très grands airs. Et euh, dans Alcina, on a, on a des formes très variées, mais on a aussi parfois une, quelque chose de beaucoup plus pur dans l'écriture et beaucoup plus simple, qui, qui amorce presque une sorte de révolution pré-classique. Et c'est vrai que cet air est désarmant, c'est juste quelques notes, et, euh, et c'est ce qui fait toute la magie, le génie de Mendel. Voilà, y a, on ne peut pas dire que c'est un air dramatique, c'est un air vraiment hors du temps, qui explique peut-être, euh, une façon peut-être d'expliquer le charme de Ruggiero, c'est-à-dire pourquoi il attire tant Alcina. Okay, so this is an important moment for both of us because finally we have a moment together where he is actually talking about um, my beauty fading uh, or one's beauty fading like uh, flowers wilting and, and that sort of thing and that of course pierces my heart because that's the one thing that I want to get away from is my age, I want to be young, I want to look young. I would like to also say that in the second part we find that Morgana maybe is not just this kind of cold-hearted user that she uh, that she has been established as in the first half but she does show a certain emotion or at least a kind of battle with her emotions because I have this very slow lamento type are credete al mio dolor which is very simple with a simple like cello um, accompaniment and continuo or without the whole orchestra and um, this is where I, I would like to return back to my old lover uh, Oronte, who is the tenor, um, who has been basically waiting for me the whole opera and pining for me and I've always said no, 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 I want new lovers, new meat all the time and finally at the end I'm disappointed because Bradamante turns out to be a woman and she loves Rogero so I, you know, I'm very, my ears go down like a little dog and I go back to my old lover and say please take me again. very crucial scene that I, I, I use this kind of yeah, S&M type violent, violent practice to, um, to demean myself and become more and more devoted to and, and, and subjugated by, by my, my old lover Oronte. 